హాయ్ వ్యూస్ వెల్కమ్ టు మార్కెట్ సత్వాలను ఇక మార్కెట్ డీటెయిల్స్ లో కనుక వెళ్ళినట్టయితే లాస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ బాక్ ఇప్పటికీ చూసుకున్నట్టయితే మార్కెట్స్ లో ఒక ఫ్యూ పాయింట్స్ రికవరీ అనేది రావడం చూస్తున్నాము మస్ట్ ఆల్ ఇంకా కొంతవరకు కన్సల్టేషన్ మూవ్స్ అనేది మార్కెట్స్ లో ఉన్నాయని చెప్పొచ్చు నిఫ్టీ కనుక చూస్తే ప్రస్తుతం ఒక టూ పాయింట్స్ నెగిటివ్ సైడ్ తో లెవెన్ థౌసండ్ సెవెన్ ట్వంటీ టూ వద్ద ట్రేడ్ అవుతుండగా సెన్సెక్స్ ఒక ఫోర్ పాయింట్స్ నెగిటివ్ సైడ్ తో థర్టీ నైన్ థౌసండ్ వన్ నైన్టీ వద్ద మూవ్ అవుతుంది ఇక బ్యాంక్ నిఫ్టీ చూసినట్టయితే సెవెంటీ ఫోర్ పాయింట్స్ పాజిటివ్ గా థర్టీ థౌసండ్ సెవెన్ నాట్ త్రీ వద్ద ప్రస్తుతం బ్యాంక్ నిఫ్టీ ట్రేడింగ్ ని కొనసాగించడం చూస్తున్నాము మార్నింగ్ నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా చూసుకుంటే బ్యాంక్ నిఫ్టీ నిఫ్టీ తో కంపేర్ చేసుకుంటే కొంత బ్యాంక్ నిఫ్టీ బెటర్ గా పర్ఫార్మ్ చేస్తున్నట్టు కనిపిస్తోంది ఇక మెడిన్ స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్ విషయానికి వస్తున్నట్టు మిడ్ క్యాప్ బేస్ స్టాక్స్ లో స్టిల్ ఇంకా కొంత కరెక్షన్ అనేది కొనసాగుతూ ఉండడం మనం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాము లాస్ట్ వీక్ అంతా కూడా మనం చూసాం మిడ్ క్యాప్ బేస్ స్టాక్స్ అంతా కూడా కంప్లీట్ డౌన్ సైడ్ ట్రెండ్ లోనే మూవ్ అయ్యాయి ఈ రోజు కూడా చూసుకుంటే కొంతవరకు మిడ్ క్యాప్ బేస్ స్టాక్స్ లో కనుక చూసుకున్నట్టయితే కొంతవరకు మనం చూసుకున్నట్టయితే కొంత కరెక్షన్ అనేది స్టిల్ ఇంకా కొనసాగుతూ ఉన్నట్టు కూడా కనిపిస్తోంది ఇక నిఫ్టీ టాప్ గెయినర్స్ అండ్ లూజెస్ లో కనుక చూస్తే యూపీఎల్ నిఫ్టీ టాప్ గెయినర్ గా స్టిల్ లీడ్ చేస్తోంది త్రీ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అప్ సైడ్ తో ఎస్ బ్యాంక్ ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ అదానీ పోర్ట్స్ వన్ పాయింట్ టూ ఫోర్ పర్సెంట్ జీ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ వన్ పర్సెంట్ పైగా అప్ సైడ్ లో మూవ్గా ఇండస్ఇన్ బ్యాంక్ ఒక వన్ పర్సెంట్ వరకు అప్ ట్రెండ్ లో కనిపిస్తోంది నిఫ్టీ లూజెస్ లోకి వెళ్తే ఓఎంజిసి నిఫ్టీ టాప్ లూజర్ గా లీడ్ చేస్తోంది టూ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ డౌన్ సైడ్ తో అండ్ వేదాంత టూ పాయింట్ టూ త్రీ పర్సెంట్ బజా జోటో ఒక టూ పర్సెంట్ జేఎస్డబ్ల్యూ స్టీల్ నియర్లీ ఒక టూ పర్సెంట్ ఐషియా మోటర్స్ ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ నుంచి టూ పర్సెంట్ మధ్య డౌన్ ట్రెండ్ లో ప్రస్తుతం ట్రేడింగ్ ని కొనసాగించడం చూస్తున్నాము ఇక మోస్ట్ యాక్టివ్ గా ట్రేడ్ అవుతున్న స్టాక్స్ లో కనుక వెళ్ళినట్టయితే కొంత బ్యాంక్స్ లో కనుక చూస్తే ఎస్ బ్యాంక్ ఇండస్ఎన్ బ్యాంక్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఎస్బీఐ లాంటి స్టాక్స్ కొంత బెటర్ గా మూవ్ అవుతున్నట్టు కనిపిస్తున్నాయి యూపీఎల్ కూడా చూస్తే మొన్న మధ్య కాలంలో వచ్చిన డౌన్ ట్రెండ్ తర్వాత ఈ స్టాక్ మళ్ళీ అగైన్ కొంత పాజిటివ్ సైడ్ లో కనిపిస్తోంది టెక్నికల్ కొంత బెటర్ గా ఉందని కూడా చెప్పుకోవచ్చు ఇక ఓవరాల్ గా మెడిటేషన్ మార్కెట్స్ పై విశ్లేషణ ఇచ్చేందుకు అలాగే ట్రేడర్స్ మెయిల్స్ అండ్ కాల్స్ క్యాన్సల్ చేసేందుకు ప్రస్తుతం మన స్టూడియోలో ఉన్నారు టెక్నికల్ అనలిస్ట్ సోమేశ్వర్ గారు వారిని అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం హాయ్ సోమేశ్వర్ గారు హాయ్ ఓవరాల్ గా మార్కెట్స్ ఆ ట్రెండ్ కనుక చూసుకున్నట్టయితే మనం చూసాం మార్నింగ్ నుంచి కూడా చూసుకున్నట్టయితే కంప్లీట్ మార్కెట్స్ ఒక ఫ్లాట్ టు కన్సల్టేషన్ వేస్ లోనే మూవ్ అవుతూ రావడం మనం చూస్తున్నాము ఓపెన్ అయిన లెవెల్స్ నుంచి కూడా ఒక కంటిన్యూస్ ఒక కరెక్షన్ అనేది మనం చూసాము మార్నింగ్ నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా బట్ లాస్ట్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ బ్యాక్ ఇప్పటికీ చూస్తే ఒక ఫ్యూ పాయింట్స్ ఒక రికవరీ అనేది కనిపిస్తోంది బట్ స్టిల్ ఇంకా కూడా చూస్తే స్టాక్ స్పెసిఫిక్ మూవ్స్ అనేది ఎక్కువగా మనం చూస్తున్నాము సో మీరు మార్కెట్స్ లో ఎలాంటి ట్రెండ్ చూస్తున్నారు యాక్చువల్లీ నిఫ్టీ పరంగా చూసుకుంటే ఇప్పుడు మొన్నటి స్వింగ్లో అయితే కట్ కాలేదు అది ఒక సపోర్ట్ పాయింట్గా మనం భావించవచ్చు సిక్స్ లెవెన్ థౌజండ్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ సో దాని కింద క్లోజ్ అయినంత సేపు వరకు మనకి ట్రెండ్ కొంచెం లెవెన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ వెళ్ళే ఛాన్సెస్ అప్ సైడ్ మూవ్ ఉంటుంది సో ఇన్ కేస్ ఇప్పుడు లెవెన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ టు లెవెన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ మధ్యలో ఉంటుంది లెవెన్ థౌజండ్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ కింద క్లోజ్ అయితే ఒకటి గ్యాప్ డౌన్ మనకు ఉంది సో అది నైన్టీన్త్ సెవెంటీన్త్ ట్వంటీ ఎత్ రోజు ఒక గ్యాప్ ఉంది అది వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ పాయింట్స్ గ్యాప్ ఉంది అది ఫిల్ చేసి వెళ్ళే ఛాన్సెస్ మ్యాక్సిమం ఉంటుంది అన్నట్టు సో ఈ రోజు వరకు చూసుకుంటే మనకి ట్వంటీ డిఏఏ వచ్చేసి లెవెన్ థౌజండ్ ఎయిట్ సెవెన్ ఎయిటీ టూ ఉంది సో అది ఈ రోజు దాని ఎబో క్లోజ్ అయితే మనకు లెవెన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది అదే పరంగా బ్యాంక్ నిఫ్టీ చూసుకున్నాం అనుకోండి ఇప్పుడు వచ్చేసి సిక్స్ పాయింట్స్ ప్లస్లో ఉంది సో ఇది యాక్చువల్గా ఈ రోజు ట్రేడ్ చూస్తే ట్వంటీ డిఎంఏలో ఎంగల్ ఫామ్ అయింది సో థర్టీ థౌజండ్ సిక్స్ నైంటీ సిక్స్ ఉంది సో దీని ఎబో ఈ రోజు క్లోజింగ్ బేసెస్ పడితే సో మనకి ఎల్ థర్టీ థౌజండ్ టూ ట్వంటీ వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఈ నుంచి టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ అప్ సైడ్ వెళ్ళే మూవ్స్ ఉంటాయి అన్నట్టు సో అది మనకు ప్రీవియస్ స్వింగ్ హై ఎంత ఉంది లెవెన్ థౌజండ్ థర్టీ వన్ థౌజండ్ త్రీ నైంటీ నైన్ ఉంది సో అప్రాక్సిమేట్లీ థర్టీ వన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్కి వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఈ రోజు వరకు ఉంటుంది సో దీని స్వింగ్లో వచ్చేసి థర్టీ థౌజండ్ టూ ట్వంటీ సో దీని కింద క్లోజెస్ అయితే మాత
ఫార్మర్లో కనుక చూస్తే మీరు ఇందాక అన్నట్టు సుబెన్ కొంత అవుట్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నప్పటికీ రెస్ట్ ఆఫ్ ద ఫార్మర్ స్టాక్స్ లైక్ డాక్టర్ రెడ్డీస్ మనం ఎప్పుడు మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాము కొంతవరకు అవుట్ పర్ఫామ్ టెక్నికల్ ట్రెండ్ కనుక చూస్తే బెటర్గానే ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ స్టాక్లో ఇంకా కొంతవరకు కరెక్షన్ అనేది కొనసాగుతున్నట్టు కనిపిస్తుంది సో డాక్టర్ రెడ్డీస్కి మీ టెక్నికల్ వ్యూస్ ఏంటంటారు ఓవరాల్గా ఇది ఎలా పర్ఫామ్ చేయొచ్చు అంటారు లాస్ట్ ఈ ఫ్యూ డేస్లో కూడా చూసుకున్నట్టయితే కంటిన్యూస్గా ఇది కరెక్షన్ బేసిస్లోనే మూవ్ అవుతుంది సో ఎలా ఉండే అవకాశం ఉందంటారు డాక్టర్ రెడ్డీస్ ఏంటంటే యాక్చువల్గా ట్రెండ్ వచ్చేసి డౌన్ ట్రెండ్లో నడుస్తుంది ఎప్పుడైతే టూ హండ్రెడ్ డిఎం కట్ అయిందో అప్పటి నుంచి స్టాక్ డౌన్ ట్రెండ్ అయింది ట్వంటీ సిక్స్ హండ్రెడ్ కట్ అవ్వగానే డౌన్ ట్రెండ్ అయింది కానీ ఒకటి స్వింగ్ ఒక రోజు బార్ వచ్చేసి టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ వచ్చింది సో అది ఒక సపోర్ట్ బార్గా మనం ప్రకటిస్తాం సో అది వచ్చేసి మనకు సిక్స్త్ ఫోర్త్ ఫోర్త్ ఆఫ్ జూన్ రోజు వచ్చిన బార్ అది సో ఆ బార్ది సపోర్ట్ పాయింట్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ తీసుకోవాలి ఈ స్టాక్లో స్ట్రెంత్ రావాలంటే టూ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ సిక్స్ నాట్ ఎయిట్ అబౌవ్ త్రీ డేస్ క్లోజ్ అయితేనే ఈ స్టాక్లో స్ట్రెంత్ వస్తుంది అప్పటిదాకా ఈ స్టాక్లో స్ట్రెంత్ అనేది రాదు సో సో అప్పటిదాకా ఈ ఈ మన ఈ బార్ని సపోర్ట్ జోన్గా మనం ప్రకటిస్తాం సో మంత్లీలో వస్తే ఈ బార్ యాక్చువల్గా టూ మంత్స్ నుంచి ఫాల్ అనే ఉంది త్రీ థౌజండ్ నుంచి నాన్ స్టాప్గా పడుతూనే ఉంది టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ దాకా వచ్చింది సో దీని రిప్లేస్మెంట్ కొద్దిగా ఒక హండ్రెడ్ పాయింట్స్ రిప్లేస్మెంట్ వచ్చేసింది ఈ స్టాక్లో ప్రస్తుతానికి ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ సపోర్ట్ పాయింట్గా పరిగణించి ఈ స్టాక్ని బై చేయొచ్చు సో నా వ్యూ అయితే టూ థౌజండ్ సిక్స్ టూ థౌజండ్ సిక్స్ నాట్ ఎయిట్ అబో పోయిన తర్వాతనే స్టాక్లో స్ట్రెంత్ వస్తుంది సో రిస్క్ బెట్ మీద చేయాలనుకుంటే యూ కెన్ గో హెడ్ ఫర్ ఓకే అండి ఇంకా ముఖ్యంగా చూస్తే రిలయన్స్ పరంగా కనుక చూసుకున్నట్టయితే రిలయన్స్ మనం చూస్తే ఓపెనింగ్ లెవెల్స్ నుంచి కనుక అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే కొంత ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అనేది ఇందులో రావడం మనం చూస్తున్నాము లాస్ట్ ఈ లాస్ట్ వీక్ అంతా కూడా అబ్జర్వ్ చేసుకున్నట్టయితే రిలయన్స్ కొంతవరకు ఫ్లాట్ ట్రెండ్లోనే మూవ్ అయిందని చెప్పుకోవచ్చు కొంతవరకు స్లైట్ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అనేది కూడా రిలయన్స్లో మనం చూసాము ఈరోజు చూస్తే ఆల్మోస్ట్ ఒక ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్స్ వరకు కరెక్షన్ అనేది రిలయన్స్లో కనిపిస్తోంది సో దీనికి సపోర్ట్స్ వైజ్లో చూస్తే ఎలా ఉన్నాయంటారు రిలయన్స్ సపోర్ట్ యాక్చువల్గా అయితే బై చేయొచ్చు లాంగ్ టర్మ్ వ్యూ అయితే ఓకే ట్వెల్వ్ థౌజండ్ టూ ట్వంటీ సిక్స్ టూ హండ్రెడ్ డిఎంఏ ఉంది సో మొన్నటి ప్రీవియస్ స్వింగ్లో వచ్చేసి టూ హండ్రెడ్ ట్వంటీ సెవెన్ సో అప్రాక్సిమేట్లీ అక్కడే ఉంది సపోర్ట్ పాయింట్ దగ్గరనే ఉంది సో మీరు ఇప్పుడు నన్ను అడిగితే ఇక్కడ నుంచి ఫార్టీ రూపీస్ సపోర్ట్ పాయింట్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకొని యూ హ్యావ్ టు బై ది స్టాక్ అప్ టు త్రీ థర్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఫార్టీ లెవెల్స్కి వెళ్ళిపోవచ్చు ఈ స్టాక్ సో నన్ను అడిగితే ఈ స్టాక్ని బై చేయడం బెటర్ బై అండి ఓకే అండి కాలర్స్ వైట్ చేస్తున్నారు కాల్స్ తీసుకున్నాము ఫస్ట్ కాలర్ ఉన్నారు మహేష్ హలో మహేష్ చెప్పండి అంటే ఆల్రెడీ హోల్డ్ చేస్తున్నారా తీసుకోవాలనుకుంటున్నారా బయోకాన్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ లో తీసుకున్నారు అంటే షార్ట్ టర్మ్ కానీ తీసుకున్నారా లాంగ్ టర్మ్ మీతో తీసుకున్నారా ఓకే బయోకాన్ తీసుకున్నారు ఓకేనండి యాక్చువల్లీ ఏంటంటే మొన్నటి స్వింగ్లో వచ్చేసి టూ థర్టీ నైన్ ఉంది స్టాక్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ డౌన్ ట్రెండ్లో ఉంది ఎందుకంటే మనకు యాక్చువల్గా ఫిబ్రవరి నుంచి స్టాక్లో స్ట్రెంత్ అనేది ఎక్కడ రాలేదు త్రీ థర్టీ నుంచి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ హండ్రెడ్ రూపీస్ కింద పడింది ఇక్కడ మీరు ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ మొన్నటి స్వింగ్లో ఉంది అది టూ థర్టీ నైన్ సో అప్రాక్సిమేట్లీ మీ స్టాక్ ఎక్కడ దాకా వెళ్ళొచ్చు అంటే టూ సిక్స్టీ కంటే మ్యాక్స్ నాకు కనిపించడం లేదు యాక్చువల్గా ప్రస్తుతానికి ఉన్న స్టేజ్లో షార్ట్ టర్మ్ వ్యూలో మీరు షార్ట్ టర్మ్ వ్యూలో తీసుకున్నా అనుకుంటున్నారు సో ఇక్కడ మీరు టూ థర్టీ నైన్ స్టాప్లాస్ పెట్టుకొని టూ సిక్స్టీ రాగానే ఎగ్జిట్ అయిపోవడం బెటర్ అండి నా వ్యూ నెక్స్ట్ కాలర్ ఉన్నట్టున్నారు కాల్ చూద్దాం హలో యా చెప్పండి ఏ స్టాక్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు హలో యా చెప్పండి మీరు హోల్డ్ చేయొచ్చా అంటే ఫండమెంటల్ పరంగా చూసుకుంటే మనకు ముందు ప్రీవియస్ బడ్జెట్ కనిపిస్తుందండి సో బడ్జెట్ తర్వాత ట్వెల్వ్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అనేది అప్రాక్సిమేట్లీ రావచ్చు బడ్జెట్ బాగుందనుకోండి మీకు కాస్ట్ టూ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఈజీగా వస్తుందండి సో మీరు హోల్డ్ చేయాలంటే హోల్డ్ చేయమని చెప్తాను ఓకే అండి ఇక ముఖ్యంగా కనుక చూసుకున్నట్టయితే టెక్స్మాకో రైలు
మంచి బౌన్స్ అనేది చూసాం ఒక చిన్నపాటి రికవరీ అనేది రావడం చూసాం అనుకోవచ్చు కొంత డిప్స్ వచ్చినప్పుడు కనుక చూస్తే కొంత అది షార్ట్ టర్మ్ పరంగా కావచ్చు అటు లాంగ్ టర్మ్ పరంగా కావచ్చు బయింగ్కి ఏమైనా వెళ్ళొచ్చుంటారా టెక్స్ మెకోరే ఓకే అండి మనం ఈ స్టాక్ లోకి వెళ్ళే ముందు కాలర్ వెయిట్ చేస్తున్నారు కాల్ తీసుకున్నాము హలో యా రాజేష్ చెప్పండి యా వన్ సెకండ్ అండి మీ వాయిస్ మాకు కొంచెం లో అయిపోతోంది స్టాక్ క్లియర్ గా లేదు కొంచెం లౌడర్ గా మాట్లాడతారా యా చెప్పండి యా చెప్పండి మహానగర్ గ్యాస్ లిమిటెడ్ ఎయిట్ ట్వంటీ ఎయిట్ లో తీసుకున్నారు మహానగర్ గ్యాస్ వచ్చేసి మీకు యాక్చువల్లీ స్టాక్ డౌన్ ట్రెండ్ లో ఉందండి ఇది ఈ స్టాక్ యాక్చువల్గా టెన్ థౌజండ్ వన్ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ నుండి ఎయిట్ థర్టీ సెవెన్ దాకా వచ్చింది సో మనకు ఒక సపోర్ట్ బార్ ఉంది అక్టోబర్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ రోజు సో సెవెన్ థర్టీ త్రీ ఉంది సో మీరు అంత దూరం సపోర్ట్ పాయింట్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అది ఒక ఎయిట్ ఫార్టీ ఎయిట్ సెవెన్ సెవెన్ ఎయిటీ వన్ అనేది సపోర్ట్ బార్గా మనం ప్రకటిస్తాం ఈ బార్ని మొత్తం అక్టోబర్ బార్ని మొత్తం సపోర్ట్గా బార్గా ప్రకటిస్తాము షార్ట్ టర్మ్ వ్యూ అయితే స్టాక్ అయితే వీకే ఉందండి సో మీరు లాంగ్ టర్మ్ వ్యూ అయితే స్టాక్ని హోల్డ్ చేయొచ్చు ఓకే అండి ఇంకా ముఖ్యంగా కనుక చూస్తే జైన్ ఇరిగేషన్ ఈరోజు చాలా స్ట్రాంగ్గా ట్రేడ్ అవడం చూస్తున్నాము మార్నింగ్ నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా చూసుకుంటే అయితే ఈ స్టాక్లో ఒక అప్ చెండ్ అనేది మనకు కనిపిస్తోంది ఎటువంటి కరెక్షన్ కూడా మనం చూడట్లేదు అనుకోవచ్చు మార్నింగ్ నుంచి ఇప్పటి వరకు ఇప్పుడు చూస్తే ఆల్మోస్ట్ ఒక టెన్ పర్సెంట్ పైగానే ఇది అప్సైడ్లో ట్రేడ్ అవుతోంది డే హైస్ వద్ద కూడా ఇది మూవ్ అవుతుందని చెప్పుకోవచ్చు లాస్ట్ ఈ మధ్యకాలంలో చూస్తే ఈ స్టాక్లో ఒక టూ డేస్ భారీ ఎత్తున కరెక్షన్ అనేది మనకు చూసాము హయ్యర్ లెవెల్స్ నుంచి ఇది కంప్లీట్ డౌన్ సైడ్ ఫార్మేట్లోకి వచ్చింది ముఖ్యంగా మాన్సూన్ కారణం చేత మాన్సూన్ ఇంకా అప్పటికి రాడించి కారణం చేత కూడా చూస్తే ఫర్టిలైజర్ స్పేస్ స్టాక్స్ అన్నిట్లో కూడా కొంతవరకు కరెక్షన్ అనేది మనం చూసాము బట్ మాన్సూన్ ప్రొడక్షన్ అనేది ఇప్పుడు కొంత మన సైడ్ కూడా మాన్సూన్ అనేది రావడం మనం చూసాము ఒక చిన్నపాటి రైన్స్ అనేది మనకు కనిపిస్తున్నాయి సో ఇక్కడ నుంచి కొంతవరకు ఫర్టిలైజర్ స్పేస్ స్టాక్స్లో ఒక కొంచెం చిన్నపాటి అప్ మూవ్ అనేది చూడొచ్చు అంటారా ముఖ్యంగా జైన్ ఇరిగేషన్ పైన మీ టెక్నికల్ వ్యూ ఏంటంటారు యాక్చువల్లీ జైన్ ఇరిగేషన్ ప్రకారం ఏంటంటే మనకు మొన్న సపోర్ట్ పాయింట్ దగ్గరకు వచ్చింది ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ కింద క్లోజ్ అయితే స్టాక్ టూ రూపీస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉండేవి కదా సో అలాంటి దగ్గర ఇది పుల్ బ్యాక్ అక్కడ టెక్నికల్ వ్యూలో చూసుకుంటే మంచి సపోర్ట్ తీసుకుంది సో పుల్ బ్యాక్ అప్పటి దాకా ఎక్కడ దాకా రావచ్చు అంటే ట్వంటీ డిఎంఏ వచ్చేసి థర్టీ సిక్స్ రూపీస్ ఉంది సో నా ఇంటెన్షన్ ప్రకారం థర్టీ సిక్స్ రూపీస్ వరకు రావచ్చు అండి ఇప్పుడు స్టాప్ లాస్ ఏది ఉంటుందంటే సిక్స్టీన్ రూపీస్ థర్టీ పైస ఉంటుందండి ఈ స్టాప్లో ఓకే అండి ఇక్కడ డిష్ టీవీ కూడా చూసినట్టయితే ఒక టూ పర్సెంట్ వరకు కరెక్షన్లో ఇది మూవ్ అవుతోంది సో ఈ కరెక్షన్స్ని కొంతవరకు అటు ఫీచర్స్లో బయింగ్ ఆర్ సెల్లింగ్ పాయింట్స్గా మనం తీసుకోవచ్చు అంటారా అటు బయింగ్కి కానీ సెల్లింగ్కి కానీ వెళ్ళొచ్చు అంటారా నేనైతే అడ్వైజబుల్ చేయనండి స్టాక్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఈ స్టాక్ ఎక్కడ నుంచి అంటే హండ్రెడ్ నుంచి ట్వంటీ సెవెన్ రూపీస్ పడిపోయింది అప్రాక్సిమేట్లీ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఈ స్టాక్ పడిపోయింది సో రిస్క్ బెట్టి మీద తీసుకోవాలనుకుంటే ఇక్కడ నుంచి మీరు నన్ను అడిగితే ట్వంటీ టూ రూపీస్గా స్టాప్ లాస్ పెట్టుకొని అప్ సైడ్ వచ్చేసి మీకు థర్టీ వన్ దాకా వస్తుందండి అంతకు మించి ఈ స్టాక్లో కనిపించలేదు అవాయిడ్ చేయడం బెటర్ అండి ఈ స్టాక్ని డిస్ టీవీ ఓకే నెక్స్ట్ కనుక చూస్తే గ్లెన్మార్క్ కూడా ఈరోజు బాగా కరెక్షన్కి లోన్ అవ్వడం చూస్తున్నాము ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు డిప్ అనేది గ్లెన్మార్క్లో మనకు కనిపిస్తోంది ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ జస్ట్ ఒక ఫోర్ డేస్ బ్యాగ్ కూడా చూసుకున్నట్టు ఈ స్టాక్లో కొంత యూఎస్ఎఫ్టీఏ కూడా అబ్జర్వేషన్స్ని ఇష్యూ కూడా చేయడం జరిగింది గ్లెన్మార్క్లో సో ఆ రోజు నుంచి కూడా చూసుకున్నట్టు కంప్లీట్గా కొంతవరకు ఇది డౌన్ సైడ్ ఫార్మాట్లోనే చేడ్ అవుతూ రావడం చూస్తున్నాము సో అటు టెక్నికల్ వైజ్లో కానీ సపోర్ట్స్ వైజ్లో కానీ చూసుకున్నట్టయితే గ్లెన్మార్క్ ఎలా ఉన్నాయంటారు షార్ట్ టర్మ్ వ్యూ చూస్తుంటే గ్లెన్మార్క్ వచ్చేసి మనకి డౌన్ ట్రెండ్లోనే ఉందండి సో మంత్లీ బార్కి వెళ్తే మనకు ఒక సపోర్ట్ పాయింట్ ఉంది అది టూ హండ్రెడ్ డిఎంఏ ఫోర్ ఫిఫ్టీ వన్ సో ఈ నుంచి మంత్లీ వ్యూలో వెళ్తే ఈ నుంచి మనకి అప్రాక్సిమేట్లీ టెన్ రూపీస్కి రిస్క్ ఉంటుందండి సో మనకు రివార్డ్ కూడా చాలా షార్ట్ ఉంటుంది అంటే ఎందుకంటే నాన్ స్టాప్గా స్టాక్ పడుతూనే ఉంది సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ నుంచి పడతా ఉంది సో ఫుల్ బ్యాక్ వస్తే మాత్రం ఈ నుంచి స్టాక్ వచ్చేసి ఫైవ్ నాట్ త్రీ వెళ్ళిపోతుందండి షార్ట్ టర్మ్ వ్యూ సో ఈ నుంచి మనం రిస్క్ బెట్టి మీద టెన్ రూపీస్ స్టాప్ లాస్ తీసుకోవ
సో మీకు ఫుల్ బ్యాక్ వస్తే మాత్రం వన్ ఎయిటీ ఫైవ్ వన్ ఎయిటీ సిక్స్ వరకు రావచ్చండి సో ఆడికి వచ్చినాక ఎగ్జిట్ అయిపోవడం బెటర్ అండి ఈ స్టాక్ని సో ఇప్పుడు మీ కాస్టింగ్ ఉంది కాబట్టి సో ప్రాబ్లం లేదు హోల్డ్ చేయండి సో ఫైవ్ సిక్స్ రూపీస్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకొని కింద మీ మీ రేట్ ఒక ఫైవ్ సిక్స్ రూపీస్ అప్ సైడ్ రాగానే వన్ సెవెంటీ టూ వన్ ఎయిటీ రాగానే ఎగ్జిట్ అయిపోవచ్చండి స్టాక్లో ప్రవీణ్ మెయిల్ చేశారు ఇమామి ఫోర్ థర్టీలో కావేరీ సీట్స్ ఫైవ్ ఎయిటీన్లో తీసుకున్నారు ఈ రెండు కూడా లాంగ్ టర్మ్ మీతో కంటిన్యూ చేసుకోవచ్చు అంటారా లేదంటే ఎగ్జిట్ ఏమైనా అవ్వమంటారా ఇమామి అయితే ఎగ్జిట్ అయిపోమని చెప్తానండి ఆ స్టాక్ మొత్తం డౌన్ ట్రెండ్లోనే ఉందండి స్టాక్ సిక్స్ హండ్రెడ్ నుంచి నాన్ స్టాప్గా పడుతూనే ఉంది ఈ స్టాక్ని ఇంకో స్టాక్ ఏం చెప్తాను కావేరీ సీట్స్ ఫైవ్ ఎయిటీన్లో కావేరీ సీట్స్ అయితే ఇప్పుడు మనం మాన్సూన్స్ వస్తుందండి సో టెక్నికల్గా మనం మొన్న కాల్ కూడా ఇచ్చామండి ఇది ఫోర్ థర్టీగా ఇప్పుడు స్టాప్ లాస్ పెట్టుకొని మీకు ఫుల్ బ్యాక్ వస్తే మాత్రం ఫైవ్ నాట్ సిక్స్ ఫైవ్ నాట్ సెవెన్ వస్తుంది మీకు ఎగ్జిట్ అయిపోవచ్చండి ఈ స్టాక్ని ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి అయితే ఈ రేట్లో అయితే బై చేస్తే మాత్రం ఒక్కసారి మీరు ఫోర్ సిక్స్టీ ఫోర్ థర్టీ క్లోజింగ్ బేసిస్ పైన స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోవాల్సి వస్తుందండి థర్టీ రూపీస్కి రిస్క్ ఉందండి ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి మనకి సిక్స్టీ రూపీస్కి రివార్డ్ ఉందండి సో ఈ నుంచి మనం స్టాక్ని ఇప్పుడు మంచిగా హోల్డ్ చేసుకోవచ్చు కొనాలనుకుంటే మాత్రం కొంచెం ఇట ఈ ప్రైస్లో తీసుకొని ఫోర్ థర్టీగా స్టాప్ లాస్ పెట్టుకొని స్టాక్ని హోల్డ్ చేయొచ్చు అండి ఫోర్ థర్టీ కింద క్లోజ్ అయితే మాత్రం ఎగ్జిట్ అయిపోవాలి స్ట్రిట్లీ లేకపోతే స్టాక్స్ టూ ఫాల్ ఉంటుందండి త్రీ హండ్రెడ్కి వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఓకే అండి ఇందాకే మనం ఇమామి గురించి మాట్లా ఇందాకే మెయిల్ కూడా చూసాము బట్ ఇమామి కనుక చూస్తే ముఖ్యంగా ఈరోజు బాగా కరెక్షన్కి లోనవడం చూస్తున్నాము ఈరోజు డే స్టార్టింగ్ డే ప్రారంభించడమే ఆల్మోస్ట్ ఇమామీలో ఒక సెవెన్ పర్సెంట్ వరకు కరెక్షన్ అనేది రావడం చూసాం బట్ ఆన్ న్యూస్గా మనం భావించవచ్చు ఇది బ్లాక్ డీల్స్ కారణం చేత కూడా చూసుకున్నట్టయితే ఈ స్టాక్ కొంతవరకు క్రాక్ అయిందని చెప్పుకోవాలి సో ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు చూస్తే ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు ఇది ఇంకా డౌన్ సైడ్లో కనిపిస్తుంది మీరు అన్నట్టు ఇమామి ఓవరాల్గా వీక్గా ఉందని కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు సో దీనికి కనుక చూస్తే అప్ సైడ్ అండ్ డౌన్ సైడ్ టార్గెట్స్ వైజ్లో ఎలా ఉన్నాయంటారు అండ్ ఇక్కడ ఈ లెవెల్లో కొంత కరెక్షన్ ఏమైనా ఆగొచ్చు అంటారా లేదా ఇక్కడ నుంచి మరింత డౌన్ ట్రెండ్ అనేది చూడొచ్చు అంటారా మంత్లీ బార్లో చూస్తుంటే మనకి స్టాక్ని కొంచెం టూ హండ్రెడ్ డాలర్ చూస్తున్నాం సో లాంగ్ టర్మ్ వ్యూ వాళ్ళందరూ ఇక్కడ సపోర్ట్ పాయింట్స్ ఉంటాయి బట్ ఏంటంటే నాన్ స్టాప్గా ఎక్కడ రిప్లేస్మెంట్ అవ్వలేదు మనకి స్టాక్ త్రీ ఫిఫ్టీ త్రీ నుంచి త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ అప్రాక్సిమేట్లీ హండ్రెడ్ రూపీస్కి ఎక్కడ రిప్లేస్మెంట్ రాలేదు సో రిస్క్ బెటర్మెంట్గా తీసుకోవాలనుకుంటే ఇక్కడ మనకు ఒక చిన్న హ్యాంగింగ్ మ్యాన్ ప్యాటర్న్ ఒకటి ఉంది టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ బార్ సో ఇది వచ్చేసి మనకి టూ నాట్ త్రీ టూ ట్వంటీ నైన్ ఇది సపోర్ట్ బార్గా మనం ప్రకటిస్తామండి సో ఈ రిస్క్లో తీసుకోవాలనుకుంటే ఈ నుంచి మనకు ఫుల్ బ్యాక్ ఏరి దాకా రావచ్చు అంటే త్రీ నాట్ టూ త్రీ నాట్ ఫోర్ దాకా రావచ్చు సో మనకి ఇక్కడ కూడా చూసుకున్న రిస్క్ ఎక్కువ ఉంది రివార్డ్ తక్కువ ఉంది సో ఇలాంటి స్టాక్స్ని అవాయిడ్ చేయడం బెటర్ అని నేను అనుకుంటాను రవిచంద్ర రవిచంద్ర మెయిల్ చేశారు రిలయన్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ గురించి అడుగుతున్నారు ఇదేమైనా బయంకి వెళ్ళొచ్చు అంటారా మీకు ఎందుకు ఆ థాట్స్ వస్తుందని అర్థం కావట్లేదు రిలయన్స్ ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్గా ఈ స్టాక్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నుంచి నాన్ స్టాప్గా పడుతున్నాయి ఉన్నది స్టాక్ ఇది ఇప్పుడు జస్ట్ ఏంటంటే మనకు మొన్న కూడా వన్ నాట్ హండ్రెడ్ నుంచి థర్టీ సెవెన్కి రావడం చూసాం థర్టీ వన్ హండ్రెడ్ నుంచి థర్టీ సెవెన్ కంటే అప్రాక్సిమేట్లీ సెవెంటీ రూపీస్ ఫాల్ అయింది సో నా ప్రకారం చూసుకుంటే ఇప్పుడు మీరు ఈ స్టేజ్లో తీసుకున్నా కానీ మీకు రిస్క్ ఎక్కువ ఉంటుంది రివార్డ్ తక్కువ ఉంటుంది సో మీరు రిస్క్ బట్టి మీరు తీసుకోవాలనుకుంటున్నారా తీసుకోవచ్చు వద్దనుకుంటున్నారా మీ ఇష్టం బట్ ఏంటంటే థర్టీ సెవెన్ రూపీస్గా స్టాప్ లాస్ ఉంటుంది ట్వంటీ డిఎంఎస్ సెవెంటీ టూ సో ఫుల్ బ్యాక్ వస్తే సెవెంటీ టూ దాకా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఈ స్టాక్లో కనిపిస్తుందండి ఓకే నెక్స్ట్ ఆ మెయిల్లోకి వెళ్దాం రమేష్ మెయిల్ చూశారు రెప్కో హోమ్స్ గురించి అడుగుతున్నారు ఇది ఫైవ్ హండ్రెడ్లో హోల్డ్ చేస్తున్నారు ఈక్విటాస్ వచ్చేసి వన్ ఫిఫ్టీలో హోల్డ్ చేస్తున్నారు యావరేజ్ చేసుకోవచ్చు అంటారా హోల్డ్ చేయమంటారా లేదంటే సెల్ చేయమంటారా రెప్కో రెప్కో వచ్చేసి రెప్ రెప్కో హోమ్ వచ్చేసి మీకు మామూలుగా స్టాక్ అయితే డౌన్ ట్రెండ్లో ఉందండి సో మీరు తీసుకున్న కాస్టింగ్ చాలా ఎక్కువ ఉందండి సో ఈడ యావరేజ్ చేయాలంటా అంటారని నేనైతే అడ్వైజ్ చేయనండి ఇక్కడ యావరేజ్ చేయాలని స్టాక్ ఎందుకంటే మంత్లీలో కూడా వెళ్తుంటే వీక్లో వెళ్ళిపోతుంది స్టాక్ సో ఒకసారి మీ ప్రైస్ రాకపోవచ్చు సో ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫోర్ ట్వంటీ అట్లా వస్తే మీరు ఎగ్జిట్ అయిపోవడం బెటర్ అండి ఈ స్టాక్లో రెప్కోలో ఈక్విటాస్లో వచ్చేసి
ఓకే సో మీ షూర్ గారు ముఖ్యంగా కనుక చూస్తే మదర్ సెన్స్ మీ లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ డేస్గా కనుక చూస్తే ఒక కంప్లీట్ డౌన్ సైడ్ ఫార్మాట్లోనే ఇది ట్రేడ్ అవుతూ రావడం మనం చూసాము ఒక హయ్యర్ లెవెల్స్ నుంచి ఒక కంప్లీట్ సెల్ ఆఫ్ అనేది ఇందులో వచ్చిందని కూడా మనం అనుకోవచ్చు బట్ ఈరోజు చూస్తే ఒక త్రీ టు ఫోర్ పర్సెంట్ వరకు మదర్ సెన్స్ మీ ఒక త్రీ టు ఫోర్ పర్సెంట్ వరకు ఒక రికవరీ అనేది మదర్ సెన్స్ మీలో కనిపిస్తూ ఉంది సో దీన్ని మనం ఎలా చూడొచ్చు ఉంటారు ఇది కొంత ఎంతవరకు సస్టైన్ అయ్యే అవకాశం ఉందంటారు ఈ అప్మో అనేది అయితే దాని సపోర్ట్స్ పరంగా కావచ్చు అటు రెసిస్టెన్స్ వైజ్లో కూడా చూస్తే మదర్ సెన్స్ మీకు ఎలా ఉన్నాయంటారు బోత్ ఫర్ షార్ట్ టర్మ్ అండ్ లాంగ్ టర్మ్కి షార్ట్ టర్మ్ వ్యూ చూసుకుంటే మనకి స్టాక్ కొద్ది వీక్ జోన్లోనే ఉంది సో ఈరోజు చూసినా కానీ త్రీ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ డౌన్లో ఉంది స్టాక్ సో మొన్నటి స్వింగ్లో చూస్తుంటే వన్ వన్ టూ ఉంది సో ఆ బెట్ మీద తీసుకోవాలనుకుంటే ఈ నుంచి మీకు వచ్చేసి ఎయిట్ నైన్ రూపీస్ రిస్క్ ఉంటుందండి సో మీకు నన్ను అడిగితే ఈ స్టాక్లో స్ట్రెంత్ రావాలంటే వన్ ఫిఫ్టీ దాటినా కానీ స్ట్రెంత్ వస్తుందండి అప్పటిదాకా లాంగ్ టర్మ్ వ్యూ వెళ్ళాలన్నా కానీ వన్ ఫిఫ్టీ దాటి వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ దాటిన తర్వాత వెళ్ళాలి షార్ట్ టర్మ్ వ్యూ అయితే ఈ స్టాక్లో వన్ టువెల్వ్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకొని వన్ వన్ లెవెన్ వన్ వన్ థర్టీ టూ వన్ థర్టీ సిక్స్ అట్లా రాగానే ఎగ్జిట్ అయిపోవడం బెటర్ అండి షార్ట్ టర్మ్ కూడా నేను అసలు ఈ స్టాక్ని అడ్వైజబుల్గా చేయను ప్రస్తుతానికి ఉన్న లెవెల్లో ఎందుకంటే స్టాక్ వీక్ అవుతుందండి నెక్స్ట్ మెయిల్ చూద్దాం నాగేశ్వరరావు మెయిల్ చేశారు హింద్ పెట్రో ఫ్యూచర్స్లో సెల్ చేశారు టూ నైంటీ టూకి హోల్డ్ చేయమంటారా ఎగ్జిట్ అవ్వమంటారా అని అడుగుతున్నారు హింద్ పెట్రో హిందుస్థాన్ పెట్రోలియం ఎంతలో తీసుకున్నారండి టూ నైంటీ టూలో తీసుకున్నారు సో మీ నన్ను అడిగితే ఈ స్టాక్ని మీ మీ తీసుకున్న దానికంటే ఎయిట్ రూపీస్ లోలో ఉంది సో ఈ స్టాక్ని హోల్డ్ చేయడమే బెటర్ నన్ను అడిగితే సో ఒక్కసారి త్రీ టెన్ అట్లా వస్తే ఎగ్జిట్ అయిపోండి బెటర్ సో ఇప్పుడు ఉన్న సపోర్ట్ పాయింట్ దగ్గరనే ఉంది స్టాక్ సో హోల్డింగ్ చేయండి సార్ ఈ స్టాక్ ఓకే అండి ఇక కొత్తక్ మహింద కొత్తక్ బ్యాంక్ పైన మీ ఒపీనియన్ అంటారు ఓవరాల్గా లాస్ట్ ఈ కొద్ది రోజులుగా కూడా చూసుకున్నట్టయితే ఇందులో ఒక చిన్నపాటి కరెక్షన్స్ అనేది వచ్చినప్పటికీ కూడా టెక్నికల్ పరంగా చూస్తే ఇది చాలా స్ట్రాంగ్గా మూవ్ అవుతూ ఉందని చెప్పుకోవచ్చు ఒక బెస్ట్ బెట్గా కూడా మనం కోటక్ బ్యాంక్ని భావించవచ్చు సో లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్కి వెళ్ళాలి అనుకునే వారికి కొంతవరకు ఒక కొత్తక్ బ్యాంక్ ఒక ఆప్షన్గా మనం చూసుకోవచ్చు అంటారు ఐ మీన్ కొంతవరకు డిప్స్ వచ్చినప్పుడు ఇందులో ఎంటర్ అవ్వచ్చు అంటారా లేదు మీ ఒపీనియన్ అంటారు ఈ స్టాక్ పైన చార్ట్స్ పరంగా చూస్తే కొటెక్ వచ్చేసి స్ట్రాంగ్ ఉందండి సో లాస్ట్ అక్టోబర్ నుండి చూసుకుంటే ఈ స్టాక్ని థౌజండ్ నుంచి ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ వెళ్ళే ఛాన్ వెళ్ళింది ఈ స్టాక్ సో ఇప్పటికి కూడా ఈ స్టాక్లో ఏంటంటే ఒక ట్రెండ్ నడుస్తుంది ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ టూ అండ్ ఫోర్టీన్ ఫార్టీ ట్రెండ్ అనేది నడుస్తుంది ఈ స్టాక్లో సో నన్ను అడిగితే ఈ స్టాక్ని బై అండ్ డిస్లో తీసుకోవచ్చు ఎక్కడ దాకా మార్కెట్ ఇన్కేస్ బాగా క్రాష్ అయింది అనుకోండి థర్టీన్ హండ్రెడ్లో వచ్చే లెవెల్స్లో ఉంటుంది ఆ స్టేజ్లో కూడా దీన్ని స్టాక్ని ఎంట్రీ పాయింట్ తీసుకొని లాంగ్ టర్మ్ వ్యూలో స్టాక్ని హోల్డ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సోమేశ్వర్ గారు ఫైనలీ మార్కెట్స్ కనుక చూసుకున్నట్టయితే కొంతవరకు కన్సాలిడేషన్ బేసిస్లో సేమ్ అదే ట్రెండ్ని కొనసాగించడం చూస్తున్నాము బ్యాంక్స్ ఒకటి ఈరోజు కొంత హయ్యర్ లెవెల్స్ ఐ మీన్ కొంత నిఫ్టీతో కంపేర్ చేస్తే కొంత బ్యాంక్ నిఫ్టీ కొంత బెటర్గా ఉన్నట్టు కనిపిస్తూ ఉంది బ్యాంక్స్లో కూడా చూస్తే అటు ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ కొంత మిక్స్డ్గా ట్రేడ్ అవుతుండగా పిఎస్యు బ్యాంక్స్ కొంత బెటర్గా మూవ్ అవ్వడం మనం చూస్తున్నాము అటు బ్యాంక్స్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఈరోజు పరంగా చూస్తే ఎలా ఉండే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయంటారు అటు అప్ సైడ్ అండ్ డౌన్ సైడ్ టార్గెట్స్ అనేది ఎలా ఉన్నాయంటారు బ్యాంక్ నిఫ్టీకి బ్యాంక్ నిఫ్టీ మనం అనుకున్న వ్యూ ఏంటంటే యాక్చువల్లీ మొన్నటి స్వింగ్లో కట్ కాలేదండి సో ఈరోజు ఎక్కడ దాకా వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఉంటుందంటే థర్టీ వన్ థర్టీ థర్టీ వన్ థౌజండ్ థర్టీ సిక్స్కి వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయండి సో ఇక్కడ నుంచి మీరు ఏం చేస్తారంటే సపోర్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి థర్టీ థౌజండ్ ఫైవ్ సిక్స్టీ టూ తీసుకొని ఈ నుంచి హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ఇస్తే తీసుకొని టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ రివార్డ్ కూడా తీసుకోవచ్చు బట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే నడుస్తుందంటే బ్యాంక్ నిఫ్టీ చూస్తుంటే ఒక కన్సల్టెన్సీ సైడ్ వేస్ ట్రెండ్లో స్టా నడుస్తుందండి బ్యాంక్ నిఫ్టీ సో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఇప్పుడు మనం బ్యాంక్లో చూస్తే ఎస్బీఐ అని ఇవి బాగుందండి బ్యాంక్లో ఇప్పుడు మీకు ఈ స్టాక్ ప్రస్తుతానికి ఏంటంటే త్రీ త్రీ థర్టీ ఫైవ్ నుండి అప్పుడు త్రీ ఫిఫ్టీ త్రీ సో ఈరోజు కూడా చూసుకున్న టూ పర్సెంట్ అప్ ఉంది ఇది హయ్యర్ హైస్ట్లో వెళ్తున్న స్టాక్ సో ఈ స్టాక్ని మీరు బయాన్ డిప్స్లో తీసుకొని ప్రిఫరబుల్గా చేయొచ్చండి ఈ స్టాక్ని ఎస్బీఐని బ్యాంక్ నిఫ్టీలో యాక్సిస్ బ్యాంక్ 
ఇంట్రా డేక్ పరంగా అయితే ఇక్కడ ఈ వ్యూలో లేదండి సో మనకు లెవెన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ కింద క్లోజింగ్ బేసెస్ పడితే నెక్స్ట్ ఫాల్ ఉంటుంది ఆ నుంచి మనకి వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అక్కడ లాంగ్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అండి ఎందుకంటే ఆ గ్యాప్ ఫిల్ చేసి గుడ్ ఇండికేషన్ వెళ్తుంది సో మార్కెట్ హైయర్ వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది సో మనకి లెవెన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ దాటిన తర్వాత మనం నిఫ్టీలో మనం వ్యూ తీసుకున్నాం అనుకోండి అక్కడ లిటిల్ బిట్గా కొన్ని కొన్ని క్వాంటిటీస్గా మనం తీసేసుకొని లాంగ్ టర్మ్ వ్యూలో అక్కడ నుంచి హైయర్ హైస్గా వెళ్ళవచ్చు అండి స్టాక్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వాళ్ళ గారు సో బియాస్ ఆ ప్రస్తుతం మార్కెట్ సార్ ట్రైన్ కనుక చూస్తే నిఫ్టీ అరౌండ్ ఒక టూ పాయింట్స్ నెగిటివ్ సైడ్ తో లెవెన్ థౌసండ్ సెవెన్ ట్వంటీ టూ విత్ డైరా తోడు సెన్సెక్స్ ఒక నైన్ పాయింట్స్ పాజిటివ్ గా థర్టీ నైన్ థౌసండ్ నాట్ త్రీ విత్ మూవ్ అవుతుంది అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ నైన్ పాయింట్స్ పాజిటివ్ ఎయిటీ సెవెన్ వద్ద ప్రస్తుతం ట్రేడింగ్ ని కొనసాగిస్తోంది ఇది వాళ్ళ మార్కెట్ సర్చ్ వాళ్ళ